So unless anybody wants to make any more comments about early writings. Alors si quelqu'un veut faire un commentaire sur euh, premiers écrits. Uh, I'm pretty much finished there. J'ai euh, quasiment fini. <coughs> So, um, yeah, let's go back to um, Damsting's book. Oh, no. On retourne sur le livre de Damsting. Page 98. I've got a problem. Just copy it, read it from my computer. <coughs> okay, la page 98. Reading from my computer? Ouais. Page 98. La page 98. It was the historicization. I don't even say that word. Of the parable of Matthew 25 that gave the Millerites the conviction that they fulfilled had a vital part in the consummation of the history of salvation. Alors, c'était euh, l'historicisation de la parabole de Matthieu 25 qui donna la conviction aux Millerites qu'ils accomplissaient une partie vitale de la consommation de l'histoire du salut. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? C'est Tiffany. Tiffany. C'est vrai? C'est Brené? Je ne suis pas sûre. A little bit louder. They apply the parable to themselves. Ils ont appliqué la parabole à eux-mêmes. So it's they're applying this parable to themselves. Ils ont appliqué donc la parabole à eux-mêmes. And it's not in this general sense that they had applied it before. Et ils ne l'ont pas appliqué dans le sens général. <coughs> I think it's in this passage where they where, where they use the word humanity. Is it? Et je pense que c'est dans ce passage-là qu'ils utilisent le mot « humanité ». I can't remember if you've seen this. Sorry? Mankind. Oui, euh, on disait l'humanité. Did they say mankind or humanity? Mankind. Ok, I used humanity, yeah. Sorry? Yeah. Yeah, I thought it was in this section. Um... <coughs> Symbolizing mankind in general. Symbolisant uh, l'humanité en général. So now what they're doing. Maintenant ce qu'ils font. Is applying this parable specifically to themselves. Ils appliquent cette parabole pour eux-mêmes. And it's this interpretation of Matthew 25 that gives them the conviction to do what they need to do. Ils appliquent cette parabole pour eux-mêmes et c'est cette interprétation de Matthieu 25 qui leur permet de faire ce qu'ils ont à faire. So it says that it gives them the conviction that they are fulfilling a vital part in the consummation of the history of salvation. Donc euh, ça leur a donné la conviction qu'ils accomplissaient une partie vitale dans la consommation de l'histoire du salut. And consummation means what? Consummation, ça veut dire quoi? I'm bringing about, uh, I'm near, quelque chose. Anyone else? Accomplishment. 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 Okay, so it's more about completion. It's coming to an end. It's finishing. Ça amène à, ça arrive à la fin, ça finit. C'est plus sur l'accomplissement. The salvation of the world is coming to an end. Euh... Il a, le salut du monde arrive à une fin. 
The self-identification of those participating in the Seventh Month Movement with the virgins in the parable explains in a large measure why the imminence of Christ's coming did not paralyze their missionary activity. L'identification à soi de ceux qui participent dans le mouvement du septième mois avec les vierges dans la parabole explique dans une large mesure la raison pour laquelle la venue du Seigneur est imminente, n'a pas par l'imminence de la venue du Seigneur n'a pas paralysé leur activité missionnaire. Sister Sophie. Sophie. Explain that sentence. Est-ce que tu peux expliquer cette phrase? <coughs> Tu veux que je relise, Sophie? So she asked me to read it. You don't have it in English? No, I have to read it. Donc, l'identification à soi de ceux euh, qui, participent à, qui participent dans le mouvement du septième mois avec les vierges dans la parabole explique dans une large mesure la raison pour laquelle l'imminence de la venue de Christ n'a pas paralysé leur activité missionnaire. Louder, please. Uh, because they believe that they are fulfilling the parable of the ten virgins and that the bride womb is comet, so uh, this helps them to uh, to work as me and they don't uh, just do it. This helps them to work. Alors, parce qu'ils euh, comprenaient qu'ils euh, accomplissaient la parabole des dix vierges, cela les a encouragés à, à, à travailler activement, c'est ça Sister Tiffany Explain what this sentence says. Dans la parabole, and il nous a dit qu'ils dormaient. And then there was a cry and they awoke. Et après, il y a eu un cri, ils se sont réveillés. So this is saying that Ça veut dire que leur mission n'a pas été paralysée. En fin de compte, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ce Me, what does it mean? Yeah. Um, ils se sont identifiés. Uh, uh, they identify themselves to this parable and. Uh, <coughs> et that's why they. Uh, They was able to uh, do their work regarding the soon coming of Christ. Ils étaient en mesure, se sont identifiés à cette parabole, et c'est la raison pour laquelle ils ont pu faire leur œuvre sur la venue prochaine, imminente de Christ. Je sais pas. Brother Vidi. So they identify themselves to. Short answer, not long ones. Donc une réponse courte. Vas-y, dis en français. Fort. Donc euh, ils se sont euh, ils se sont vus euh, ils se sont identifiés avec les avec les cinq euh, avec les vierges et donc euh, dans la 
dans la parabole, il est dit euh, aller à la rencontre de l'époux. Donc, il, ça leur a donné de la force pour eux aussi aller à la rencontre de l'époux. So you're saying going out to meet him. That's what is being identified here. Donc, euh, en fin de compte, tu dis le fait que dans la parabole, il est dit sortir aller à la rencontre de l'époux, c'est ce qui est identifié ici. I'm saying that this gave them that's yes, that's what you just said. Oui, yeah, c'est ce que tu viens de dire. So you think the marker is running to meet him or going to meet him. Donc, tu penses que le marqueur, c'est euh, sortir à sa rencontre. Yeah. Brother Black le fait qu'ils ont right. appliqué littéralement Matthieu 25 dans, dans leur histoire like in their... because they applied Matthieu 25 in their history literally it helps them uh, it would I guess push them and help them uh, to go on uh, the message and give the prize ça les a poussé à à, à, à proclamer le message et à donner le And which bit helps them? Et quelle partie leur a aidé? Because they know that the bridegroom is coming. Ils savaient, coming. Ils savaient que Jésus arrivait. They know the time period they live in. They are, they what? They know the time period ils they live in. Ils savaient la période de temps dans laquelle ils vivaient. Sister Brady? Brittany? Uh, I have a question. I don't understand the last part of the sentence why it je ne comprends pas la dernière partie de la phrase qui dit que ça n'a pas paralysé leur activité missionnaire. C'est pourquoi je pose la question. Je veux comprendre cela. identification addresses this issue of paralyzing the missionary, act, missionary activity. What, je... <coughs> what is it that they're identifying themselves as? Alors, je veux savoir la raison pour laquelle euh, leur identification euh, n'a pas paralysé euh, leur, mis, leur activité missionnaire. So, Qu Brother Vadim says it's um, the virgins run out or run to the bridegroom and that's what does it. Et euh, Vadim dit c'est que les vierges ont été vers l'époux et c'est ce qu'il a fait. That's what the missionary activity is. C'est ça l'activité missionnaire. Sister Sophie. Sophie. Et il y a une conviction. En lien avec le temps. Que la prophétie est sur le point d'être accomplie. Si la parabole des dix vierges est à minuit. Si dans la parabole des dix vierges, ils sont à minuit, quand le cri est, est, est retenti en, en août, ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour travailler, pour préparer les autres. Et ils ont compris l'imminence de la venue de Christ. Sister Brittany, what's the missionary activity? Quelle est l'activité missionnaire euh, Brittany? Brother Eric? Donc l'activité missionnaire c'est donner le cri. <coughs> Oh, so activity missionary, uh, missionary is to give uh, the cry. Brother Vadim? 
They say it's the cry. Vadim, ils ont dit que c'est le cri. Ce qui les aide à donner le cri, c'est de voir la venue du, de l'époux. So you're saying the mission activity is that they see him coming. Donc la l'activité missionnaire c'est que le, ils l'ont vu venir. Non, c'est de ils sont partis et ont proclamé. So you change your position. Donc tu changes ta position. I didn't change my position. I I think I didn't explain it correctly. Je pense que je l'ai pas expliqué uh, correctement. Mais je change pas ma position. <laughs> Sister Elisa. Elle dit ça. Which part? The sentence. La phrase. Because they had misinterpreted the 2300-day prophecy. Parce qu'ils ont mal interprété la prophétie des 2300. And then saw themselves as the ten virgins of Matthew 25. Ils se sont vus eux-mêmes comme les dix vierges de Matthieu 25. Forcing them to study deeper. Ça les a forcés à étudier en profondeur. And then a date. So, who Les Whit. I thought we came to the conclusion. Yeah, who's studying deeper? Mais qui a étudié en profondeur? Well, yes. No, Snow had already had that figured out. Um, Snow? I guess. Have a guess. And they're all coming up with the right answer. Donc les personnes qui ont étudié euh, encore plus leur Bible, donc euh, mais est-ce que ça leur a permis d'arriver à la bonne réponse? No, but when they <coughs> answer, Then they will start donc quand Snow euh, a donné la réponse, donc ils ont arrêté d'étudier. With, with some fruit. So they're not studying anything. Ils n'étudiaient rien, ils n'ont pas eu de fruits. They're doing boring presentations. Ils faisaient des présentations ennuyantes. If anything at all. Because there was a lull, that's why they were identifying themselves as these virgins who were asleep. Okay. You just said they all started studying. Tu viens de dire qu'ils étudiaient tous. Oui, je l'ai dit, mais c'est un mauvais marqueur dans le temps. J'ai l'impression que personne n'étudie sauf Snow. Et quand il a présenté, qu'est-ce que les gens ont fait Non, ils ont juste accepté, écouté et accepté ce qu'il a dit. Mais après, ils ont eu cet élan pour aller dire aux autres personnes. Which we can call a, a, an overwhelming emotional experience that they're all going to have. Et ce qu'on peut appeler une expérience, on va dire merveilleuse, it's based on emotionalism, isn't it? Tout ça, tout ça, c'est basé sur l'émotion, n'est-ce pas? Ça aurait été, mais on a lu un premier écrit qui dit que ça a été conduit par les anges. Si ce n'était pas l'émotionnalisme, comment la plupart d'entre eux vont se déchirer au dernier moment Et pourquoi, alors si ce n'est pas de l'émotion, pourquoi la majorité d'eux vont euh, euh, ben, sortir, par, tomber euh, à la, au dernier moment Parce que leurs attentes n'ont pas été rencontrées. Parce qu'ils n'ont pas étudié. Parce qu'ils n'ont pas étudié. I would say, you know, we can we can have a nice rosy picture of this. On peut avoir une belle image de cela. Hein? But these people are just like the triumphal entry people. Ces personnes sont comme celles qui ont fait l'entrée triomphale. They just get whipped up in emotionalism. Ils ont juste été saisis par uh, l'émotion du moment. Uh, carry on. It still helps the movement carry forward. Mais cela a aidé uh, pourtant le mouvement à avancer. Donc ça, ça permet au mouvement d'avancer au lieu d'être congelé sur place. Message, 
Mais ça a permis, euh, à, euh, avant, euh, répondre le premier message et le deuxième. Et la venue du Christ. OK, so, we'll locate that the missionary activity is the cry. Donc, on est d'accord que l'activité la, euh, missionnaire, c'est le cri. Uh, you picked that up from the early writings um, studies that we've just done. Uh, on a pris ça uh, de uh, premiers écrits qu'on a fait. Page 237. Uh, 237. Uh, which is this great work that they have to do. Ce qui est cette grande œuvre qu'ils ont à faire. That's the missionary activity. C'est uh, l'activité missionnaire. The cry of midnight. Le cri de minuit. And the reason why the missionary activity does not get paralyzed. La raison pour laquelle il n'est pas euh, paralysé. Is because they read that the virgins, or at least someone, is given this cry, and they have to do that work. Parce que ils ont vu dans la parabole que donc quelqu'un doit donner ce cri, doit faire le, le cette œuvre. So, who are they self-identifying with? They identify with who? Sister Brittany, who are they self-identifying with? The and the virgins are doing what? Sorry. Les, donc, euh, ils se sont identifiés aux vierges et les vierges dorment. So if you're sleeping, you're not doing any mission activity. Donc, si tu dors, tu ne fais aucune activité missionnaire. Mm, that's, right. <laughs> that's why what? I don't understand you, Brittany. Um, She doesn't okay. understand Okay, elle ne se comprend pas elle-même. Okay. <laughs> bon, ben, moi non plus, je ne peux pas la comprendre. C'est Tiffany. Donc, Tiffany... Who they identify themselves with? Avec qui s'identifie avec le message? Sorry, they identify themselves with the message. Avec le message. C'est ça? No. Ils disent pas ça. Hein? But if they're doing the work, then they're the cry. Mais euh, s'ils donnent s'ils donnent euh, l'œuvre de crier, s'ils font l'œuvre de crier. Oh, start again. I didn't understand what you meant. Donc euh, re comment je comprends pas ce que tu dis. Who does he say they self-identify with? Avec qui il s'identifie? In this one, this paragraph? In this sentence. In this sentence. Self-identification of those participating in the seventh month movement with the virgins in the parable. La phrase qui s'identifie eux-mêmes avec le mouvement du septième mois de, avec les prières de la parabole. Yeah, if the missionary activity Donc si l'activité missionnaire <coughs> C'est le cri. Ils s'identifient the eux-mêmes avec le cri. Donc. But a few words before, he says, identify themselves with. Mais plus, plus tôt, on nous dit, ils s'identifient eux-mêmes avec. <coughs> okay, so he they say they self-identify as the virgins. Donc il dit qu'ils s'identifient eux-mêmes avec les vierges. And the virgins aren't doing any crying. Mais les vierges ne font aucun cri. It's someone else who's crying. C'est quelqu'un d'autre qui crie. Because the virgins have messed up their mission. Parce que les vierges ont, euh, ont, comment, ont, ont failli à leur mission, on va dire. You agree that's what the parable... Yeah. Tu es d'accord que c'est ce que dit la parabole, oui. We didn't go really deep into the parable. But their mission, the reason they're outside the bride's house, is they're the ones who are supposed to give the cry, the warning cry that he's coming. La raison pour laquelle les vierges sont à l'extérieur de la maison de l'époux, c'est parce que ce sont elles qui devaient donner le cri de la venue de l'époux. So I hope by now we're all comfortable with that. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes euh, euh, confortables avec ça. They're falling asleep, so they failed. So someone else is going to do the work for them. Les euh, vierges ont euh, failli, donc quelqu'un euh, d'autre devait faire euh, l'œuvre à leur place. So they just skip over all those technicalities. Donc euh, ils passent à côté de cette technicité. And they say we're the virgins and we give the cry. Ils ont dit ok c'est nous les vierges et c'est à nous de donner le cri. Is that, is that what they're doing? C'est ce qu'ils font. J'ai lu plus loin. Just yeah. in that sentence, that's yeah. what. The, and that's breaking the parable. Et cela brise la parabole. Okay. So, do we all agree <coughs> that when you get these parables, 
they break them. Uh, when you read? They read the parables and they, they, mm -hmm. they break the rules. They, they don't fulfill it according to exactly to the word. Donc vous êtes d'accord, quand ils ont lu cette parabole, ils l'ont euh, brisée, en gros, ils ne l'ont pas suivi parce qu'ils n'ont pas suivi la règle et ils ont eux-mêmes... Euh, euh, ils n'ont pas suivi la parabole, en gros. So we could call it they have poetic license. Donc, ouais, yeah. les milliers ont, 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 ont eu cette autorisation euh, poétique. OK, so before we read on, I want to pick up one more point. Alors, avant d'avancer, veut, je veux souligner un point supplémentaire. Why did they break the parable? Because they were the They say we're the one we want to be the virgins because we want to do this missionary activity, giving this cry. But the parable says that they don't. Ils se sont dit, ils ont dit à eux-mêmes qu'ils voulaient être ces vierges. Ils veulent donner ce cri, mais dans la parabole, il nous est dit que ce sont pas les vierges qui donnent le cri. So not only did they break the parable, Ellen White's going to break it as well. Mais eux aussi, et Ellen White aussi brise la parabole. Sorry. The, the ten virgins never give a cry. Euh, et les dix vierges n'ont jamais euh, euh, donné le cri dans la parabole. They sleep and someone else wakes them up and they join the procession and it moves on. Euh, elles dorment et quelqu'un euh, euh, les réveille et ensuite elles rejoignent la procession. So they don't um, accurately portray the parable in their own experience. Alan White Doesn't do that. Donc, euh, ils, ne, euh, ils ne décrivent pas vraiment la parabole et les White non plus ne le fut pas. So when I say we can have some poetic license, donc, quand je dis qu'on peut avoir une autorisation donc, euh, poétique, people seem to get agitated by that. Donc, certains euh, sont agités par ça. And they say, I never read it in the Bible that you can do this or you can say that or you can be this. Et euh, ils disent, on n'a jamais vu dans la Bible qu'on peut dire ça ou faire cela. Um, Sister Lisa, Brother uh, Eric, you say they're breaking the rules. For me, it's exactly what we're trying to do. What we do when we say that the servitors, that the people are both the servitors and the bread is bread. So, uh, for me, uh, it's uh, what they are doing. They are doing exactly what we are saying in Matthew 13. That when we say that the Uh, we are the servant. Matthew 13. Ouais. When we are the servant and the um, wheat and the tares. Et c'est ce que la, Alissa allait euh, commenter aussi. Is that breaking rules? Est-ce que c'est a direct euh, reading of the passage? Est-ce que c'est briser les, les règles, une lecture directe du passage? Uh, based upon what you just said, yes. Someone has to say. Quelqu'un doit dire. You're going to take two roles at the same time. Tu vas prendre deux rôles en même temps. You got no inspired license to do that. Tu n'as aucun aucune euh, euh, licence inspirée pour le faire. You're just going to construct it in your in your own logic. Tu vas le construire de ta propre logique. And let's move on. Et euh, avançons. And I'm saying when we do that. Et moi, je dis quand nous on fait ça. People go crazy. Les gens euh, deviennent fous. They say, you, you're breaking all the rules. Show me Bible verses that you can do that. Ils disent, euh, vous, tu brises toutes les règles. Montre-moi des versets bibliques où tu peux Or faire a ça. Or a quote. Ou une, esprit, une citation de l'esprit de prophétie. And I'm showing here, they break all the same rules that me, we are breaking. Et je, we do that with Matthew 13 and other passages. je montre là que les millérites donc, ont brisé euh, les mêmes règles que nous nous faisons euh, lorsqu'on prend euh, des textes comme Matthieu 13 ou d'autres passages. Si on a le faire, ils ont raison de le faire, mais si on attend le faire, s'ils avaient tort, on a tort. Ok, ils ont uh, the white the license to do it, so we have, we have the same white, and if they are wrong to do it, we are wrong. Yeah, but they were led by God, and Ellen White confirms it. Ils ont été conduits par Dieu, et Ellen White l'a confirmé. And my argument is, et mon argument c'est, when Ellen White confirms what they did, she's not even following the rules properly. Et quand Ellen White euh, euh, 
when Ellen White follows the argument. Yeah, she's, she's breaking ouais, those rules. Quand Ellen White uh, est, elle confirme ce qu'ils font, elle brise aussi uh, toutes les règles. Uh, our problem is Notre problème, c'est que we don't have any defense. nous n'avons aucune défense. At least not yet. Encore, du moins pas pour, encore. My definition of defense Ma définition de défense is a prophet est un prophète. Of Ellen White's statue is going to come sometime in the future and say, yep, what they did was correct. Et euh, c'est un, une, une déclaration d'Hélène White qui dit « Ok, ce qu'ils ont fait, c'était juste. » Je ne sais pas ce que vous, vous pensez. Mais je ne crois pas que ça va se passer. I do not believe that's even going to happen. Je pense pas que cela va se produire. You might believe that it will. Peut-être que vous pensez que cela va se passer. But even if it does, mais même si ça se passe, the problem is going to be too late. Le problème c'est ça sera trop tard. Just like it was for them. Tout comme c'était pour eux. So this issue is a big issue. Uh, ce point là c'est un gros point. And unless we individually confront this. Et à moins qu'individuellement nous nous, nous, nous nous confrontons à cela. And, and accept the reality that these people go into the Bible and they do what they want with these Bible passages. On euh, était dans la Bible, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec ce passage biblique. And if someone was living in that history. Et si quelqu'un vivait dans cette histoire. Like me. Comme moi. I'd say. Je dirais. Uh, the parable. La parabole. Doesn't teach what you're saying. Non, ce n'est pas ce que euh, vous dites. You've twisted the words. Vous euh, changez les mots. And no one was saying that to them. Et personne ne leur a dit cela. You got a few people Parce que vous avez quelques personnes who studying qui étudient and everyone else et tout le monde a, et les autres doesn't know what they're doing. ne savent même, ne sait pas ce qu'ils font. They hear the explanation and they just run with it. Ils ont juste entendu l'explication et ils avancent avec. And we would call that fanaticism today. Et aujourd'hui, nous appellerions cela euh, du fanatisme. And Ellen White calls it. Et Ellen White l'appelle. The power of God. La puissance de Dieu. So I want us to see what's going on in that history. Donc j'aimerais que vous voyez ce qui se passe dans cette histoire. And then we have to ask ourselves the question: Are we going to fulfill it in the sim same, similar way? Are we going to have the same type of issues and problems? Et euh, il faut vous poser la question à vous-même parce qu'on aura le même type de problème. On aura à faire face au même point. And you see that we are. Et vous voyez que nous euh, y sommes. In many ways, we're doing the same thing. De, dans plus de plusieurs façons, nous faisons la même chose. For decades. Depuis des décennies. We would say it's sin to talk about time setting. On a dit que c'est un péché de euh, parler de la fixation du temps. Stands up et quelqu'un se lève. Says, Time looks good. Le, la fixation du temps, euh, ça semble bien. And people start saying, et les gens commencent à dire. Yeah, that may, might look good nowadays. Ah ok, donc euh, ça doit être bien maintenant. So why the change? Pourquoi ils ont changé You look at the people on the outside. Si vous les regardez aux gens de l'extérieur. They say this is an indication of fanaticism. Ils disent ces personnes disent que c'est une indication du fanatisme. Other people. Les autres personnes. Are saying this is the power of God. Disent que c'est la puissance de Dieu. So you all have to decide individually what this is, what's happening today. C'est à vous de décider d'un point de vue individuel de ce qui euh, se passe aujourd'hui. Uh, so there's one more thing I want to pick up. Donc il y a une autre chose que j'aimerais relever. And I'm going to go to the first part of the sentence and then the last part. Et j'aimerais aller dans la première partie de la phrase et la dernière. Uh, uh, before we do that, let's let's just um, summarize. They're breaking of the rules. Ils ont brisé toutes les règles. Like virgins don't do anything. Comme les vierges, les vierges qui ne font rien. Is exactly the same thing that we do. C'est exactement euh, la même chose qu'on fait. Virgins doing anything? The virgins don't do anything. They don't give the cry. Les vierges ne font rien. Et les vierges ne donnent pas le cri. Hein. But these people say we'll take on both roles. Mais les, ces personnes elles disent on va prendre les deux rôles. And when we do the same thing, people complain. Et quand on fait euh, les mêmes choses, Charles, les gens se plaignent. Um, it's not just Matthew 13. Ce n'est pas uniquement dans Matthieu 13. If you tie up um, Mark 4. 
Si tu relis cela avec Marc 4. Mark 4 says the blade, the ear, and the full corn. Matthieu 4 nous dit l'herbe, le fruit et l'épi dans le fruit. And Matthew 13. Et Matthieu 13. Says seed. Nous dit donc euh, le, la graine. Fruit. Le fruit. And grow together till the end. Et qui grandissent ensemble jusqu'à la fin. Three stages in each chapter. Dans chaque chapitre, il y a trois étapes. And I say, et moi je dis, blade and seed, it's the same stage. L'herbe et la graine, c'est la même étape. And people want to get technical. Et les gens euh, veulent être techniques. And they want to create more steps. Et ils veulent donc créer plusieurs plus d'étapes. Because they say in real life, a blade is not a seed. Parce qu'ils disent dans la vie réelle, l'herbe ce n'est pas la semence. And I'm saying. Let's just have some poetic license and skip over that technicality. Et je dis, et, ayons une autorisation euh, po poétique et passons à côté de cette technicité. Some are willing and some are unwilling. Certains veulent le faire et d'autres non. You go to Ezekiel 2. Si vous allez dans Ezekiel 2. Over and over again, we do this time and again, this issue of, I'll call it gloss, glossing over things. Encore et encore, on fait uh, cette uh, chose de uh, gloss. Gloss. Not going into detail. Ne pas entrer uh, dans les détails. Surface understanding. Une uh, compréhension de surface. No, uh, it doesn't give it to no, me. it doesn't. Brother Charles. Charles. I know that I didn't follow everything. So are you uh, define who is uh, doing doing the cry? Because I would like to know. In this story. Dans cette histoire. Um, when they're up to this stage. Yeah. Quand ils sont euh, debout là à cette période ou à ce moment. If we're gonna, do you want to, you want to make an application or you just want to talk about their history? Tu veux faire une application, tu veux juste parler de leur histoire. In their history. Parce que dans leur histoire. I don't know if we can identify exactly who it is. Je sais pas si on peut identifier exactement qui euh, qui est. But it's this core group of Millerites. Uh, mais il y a ce groupe des millérites that runs into the hundreds, if not thousands, qui, uh, qui sont uh, des centaines, sinon des milliers. We'll say hundreds. On va dire des centaines. Because I don't know how many exactly people were, exactly how many people were at Exeter. Parce que je ne sais pas combien de personnes étaient à Exeter. All of those people have been identified here and they go to their brethren in the churches. Toutes ces personnes sont identifiées comme allant vers les, leurs frères dans les églises. And that's this missionary activity. Et ça, c'est uh, l'activité missionnaire. That's who I think he's speaking about. Et c'est ce dont je pense qu'il fait, qu fait allusion là. So it's a millerite who uh, gives a cry. Yeah. Oui. Because they say it's ten virgins. Oui, ce sont les millerites qui donnent le cri. Oui, parce qu'ils nous ont dit que c'est les dix vierges. And the, and they're just saying ten virgins, and there's this. Voice, et il y a ces dix vierges, puis il y a ces voix. And they just saying the voice is the ten virgins. They just ignore the reality of the parable. Et après ils disent que les euh, voix c'est les dix vierges et ils ont même ils ont ignoré la réalité de la parabole. Um, this is not. So in the parable, who is doing the cry? The, the, the parable doesn't say that. La parabole ne dit pas ça. That's the problem with the parable. C'est ça la, le problème de la parabole. It doesn't give you that information. On te donne pas euh, l'information. So you have to ask yourself. Donc tu dois te poser la question. What is the intention? Quelle est l'intention? What did God want us to understand from the parable? Qu'est-ce que Dieu souhaite que nous comprenions de la parabole? Did He want us to understand that the person who gives the cry? Est-ce qu'il veut qu'on comprenne que la personne qui donne le cri? Is the ten virgins? Euh, elle est dix vierges. When you make a real life application, when you turn it into a historical event. Quand tu fais, euh, quand tu lui donnes une application réelle et que tu le changes en un événement historique. Which is what the Millerites did. 
C'est ce qu'ont fait les millérites. Or, Ou bien, have they got it totally wrong? Ou est-ce qu'ils se sont euh, trompés totalement? And you have ten virgins. Et on a dix vierges. Then you have this new person. Et on a cette nouvelle personne. This separate individual. Cet individu l'a séparé. Assume it's an individual. On assume que c'est un individu. Who does this work? Qui fait cette œuvre? Which then becomes an independent of the t of the ten virgins themselves. Et donc cette personne est indépendante des dix vierges. Because that's how the parable reads. Parce que c'est comme ça qu'est qu lue la parabole. But in the in Millerite history, is it not snow giving the cry? Uh, at come Exeter committing is no giving the cry saying uh, uh, go uh, the by the room is coming okay so and uh, in this story we can see that uh, most of the uh, millerite was uh, were sleeping, but there was one or two persons who were able to give the cry. So can we, uh, can we understand it this way, that uh, the, the Millerite says they gave, they gave the cry, because there is a, uh, it's one among them who gives the cry. That's what we end up doing. C'est ce qu'on finit par faire. They're going to do this identification work. Ils vont faire donc cette œuvre d'auto-identification. Around July time, maybe a little bit earlier. Uh, un peu avant uh, juillet. But in a general sense, they recognize that they're the virgins, Mais even if it's the whole world. Dans un sens uh, uh, général, elles reconna ils reconnaissent que ce sont uh, Les, qui sont les dix vierges, même si c'est le monde entier. They see Snow as one of them. Il considère Snow comme l'un d'eux. So he'd be considered a virgin. Donc il est considéré comme une vierge. And it's that historical application. C'est cette application historique. When they see that Snow is actually one of them. Quand ils voient que Snow est l'un d'eux. That helps them to overcome this hurdle in the parable where the cry is made by someone else. Qui les aide à, à, à aller au-delà de la parabole quand le cri, euh, quand dans la parabole il est dit que c'est quelqu'un d'autre qui donne le cri. So I'm saying in real life, je dis que dans la vie réelle, if the Millerites are the ten virgins, si les Millerites sont les dix vierges, one of the ten virgins gives the cry. C'est euh, l'une des dix vierges qui donne euh, le cri. But in the parable, it doesn't work that way. Mais dans euh, la parabole, ça marche pas ainsi. So they say, ils disent, we're fulfilling the parable. Nous accomplissons donc la parabole. They just believe that. Ils y croient. And therefore, they just accept that they're the ones who are, who are the virgins, and the virgins give the cry. Donc en même temps, ils acceptent que ce sont, euh, ils sont euh, les, les vierges, et ce sont les vierges qui donnent le cri. Which is, I think, what you're saying. Et je pense que c'est ce que tu dis. It's this, it's this mixing up of the parable and how you turn it into real life. C'est le mélange donc de cette parabole et comment tu la mets dans la vie réelle. And when you turn it into real life, et quand tu la mets dans la vie réelle, it doesn't read exactly the same way as the parable reads. Et on ne la lit pas de la même façon que la lecture de la parabole telle qu'elle est. And if we go back and we discuss it like we're doing now, et si nous retournons, nous discutons comme nous le faisons là. If you say Ten virgins, si nous disons dix vierges, five wise, cinq sont sages, and five foolish, cinq sont folles, and snow is here, snow est là, so snow is one of the five wise virgins, snow fait partie de l'une de ces cinq vierges sages, because it's just all millerites, parce que ce sont tous des millerites, it looks like that in real life, dans la vie réelle ça ressemble à ça, but in the parable, mais dans la parabole, oh and here's the one that's crying, et snow est celui qui donne le cri, you've got ten virgins, on a dix vierges, Five wise and five foolish. Cinq sages et folles. And then you've got the cry which is separate. Et ensuite on a le cri qui est séparé. Because the cry actually is waking these people up. Parce que le cri là, il réveille les gens. 
but the the fulfillment of the parable isn't exactly in agreement with the parable itself. Mais l'accomplissement de la parabole n'est pas exactement en accord avec euh, son accomplissement. And that's what I want us to see. Et c'est ce que je voudrais que vous voyez. It voyez. doesn't fulfill it exactly. Elle ne s'accomplit pas exactement. Because you'd have to have this new person or new movement or new group here. Parce que euh, on aurait dû avoir cette nouvelle personne ou ce nouveau groupe là. And if you're going to make that person snow, Et si vous faites de cette personne qui donne le cri être snow, snow is part of this group. Mais snow fait partie euh, du groupe euh, euh, des de Serge. So they realize, and actually I don't know what they realize. We realize. Donc je sais pas si eux l'ont réalisé, mais nous nous réalisons. That they go into the parable and they and they do this twisting of it. Qui vont dans cette parabole et qui euh, changent ces choses là. My argument is that they're supposed to do that. They're allowed to do that, and it's the exact correct fulfillment. Et mon argument, c'est que ils sont supposés le faire. Ils ont l'autorisation la, de le faire, et c'est l'accomplissement exact. People might say that's self-serving. Et euh, les gens euh, euh, pourraient penser que euh, c'est quelque chose qui euh, sert ma cause. Because I'm going to do the same thing with Matthew 13 now. Parce que avec Matthieu 13, je vais faire la même chose. And other stories. Et avec d'autres histoires aussi. But my defense. Mais ma défense. Is before all of these people. Et euh, avant toutes ces personnes. Today who fight against us. Au jour euh, aujourd'hui qui se battent contre nous. Before they used to fight, they used to agree with all of this. Avant de se battre contre nous, elles avaient, la, elles étaient euh, en accord avec tout cela. Their argument might be. Leur argument pourrait être. They didn't think about this then. Ils n'ont pas, ils n'avaient pas pensé à cela avant. But I'm saying all of that logic was already there from the very beginning. Mais moi je dis que toute cette logique était déjà présente depuis le commencement. And we will accept it, um, the history of the Millerites. And their manipulation of the parable to be acceptable. Et on a accepté cela et euh, on a man. Euh, non, can you repeat, please? Sorry. We all accepted the manipulation of. Okay. On a tous accepté la manipulation de la parabole des divers. Even if they didn't realize that, that's et what they were si, doing. Même si on ne réalisait pas cela, c'est ce qu'on faisait. And that's why the, these brethren say, now we've woken up. Et c'est la raison pour laquelle ces frères disent maintenant, maintenant on est réveillé. We were deluded, but now we've understood. On était euh, séduit, maintenant on comprend les choses. The rest of us le reste de nous have to ask ourselves, le reste donc, qui, ceux qui sont restés doivent se poser la question à eux-mêmes. What we understood from the beginning, was that correct? Because if it was, then we can now do the same thing. Est-ce que ce qu'on a compris depuis le commencement était juste? Parce que sinon on peut faire la même chose. Okay. C'est bon. Um, so I want to pick up the self-identification with the missionary activity. Donc je veux relever donc l'auto-identification avec l'activité la, missionnaire. So for some time now, euh, pendant un certain temps là. There's been discussion in our movement. Il y a eu une discussion au sein du mouvement that's caused many people problems qui a généré beaucoup de problèmes pour certains and it's the subject of being a prophet et c'est le sujet d'être un prophète are we prophets or not sommes nous prophètes ou pas and why is this issue being agitated et pourquoi uh, cette issue uh, ce, ce, cette question a été agitée L'auto-identification. And why do we need to self-identify? Et pourquoi il nous faut nous, nous, nous auto-identifier? J'ai pas compris, Vlad. Parce qu'il y a personne d'autre pour le faire. Pour donner le cri. What will happen if we don't if we don't self-identify? Qu'est-ce qui va se passer si on ne s'auto-identifie pas? Going to the sentence. Selon la phrase. What happened to us? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? We'll become paralyzed. Euh, on va euh, devenir paralysé. And I think, if you look at this movement, we are paralyzed. 
euh, on sera paralysé et si on regarde à ce mouvement, nous sommes paralysés. And the reason we're paralyzed is because we are not willing to self-identify. Et la raison euh, euh, pour laquelle nous sommes paralysés, c'est parce qu'on n'est pas consentant à s'auto-identifier. We'll identify on some bits, but not on others. On s'auto-identifie euh, pour certaines parties, mais pas pour d'autres. And the one that's really struggling, uh, causing people to struggle, is the subject of being a prophet. Le sujet d'être un prophète est cela qui pose le plus de, de problèmes aux gens. So, this is why this issue has been pushed so strongly. Euh, C'est la raison pour laquelle ce, cette question a été poussée aussi fort. Because if we're unwilling to identify ourselves as prophets, car si nous ne sommes pas prêts à nous auto-identifier comme étant des prophètes, we will be paralyzed and we won't do the work we're supposed to do. Nous serons paralysés et nous ne pourrons pas faire l'œuvre que nous sommes supposés faire. Any thoughts on that? Prophète, tu sais what? Tu as dit quoi, Béatrice? She doesn't understand what you mean. Do you understand what I mean? <laughs> okay, not really. Because Sorry? why, why um, am I uh, asking to myself? If why, if we are not auto-identified to be a prophet, why it will paralyze us? Donc je lui dis, moi je comprends pas pourquoi si on s'identifie pas comme prophète, on ça va nous paralyser. To give the message. I, I'm just picking up this, sem this sentence. Yeah, I understand what you're doing, but for us, I have some struggle to, un to apply, to understand. Yeah. Donc, euh, il dit qu'il applique juste la phrase, mais je dis, moi, j'ai un peu de mal à, à comprendre comment il l'applique. Comment ça s'applique pour notre histoire, quoi. I have some problem to see how we apply it in our story. Eric. Donc, donc, uh, if uh, the Millerite uh, could not, uh, uh, didn't really uh, uh, self-identify, they will not understand uh, uh, their duty and they will not be able to do the work. Okay, and for us? Et pour nous? Yes, yeah, the same. What does it look like? Mais ça ressemble à quoi? I'm not sure exactly what Sister Beatrice's question is. Il est pas sûr de quelle est ta question, Beatrice? If it's a general or specific one, I'm not sure. Est-ce que c'est général ou uh, spécifique? C'est l'application pour nous, uh, Beatrice? Oh, you said something I didn't translate. Qu'est-ce que j'ai pas traduit? Hein? Oh, she doesn't know. She, we, we. It was not based upon what you just said. She pas traduit un truc? Quoi? Mais vous, vous écoutez, j'ai pas traduit un truc? So, I asked if I haven't translated something. They said they don't know. So. Uh, no one can hear what you're saying. Personne ne peut entendre ce que tu dis. Non, je disais when she she said uh, she didn't understand. Ah, parmi, you said something but she didn't uh, hear the translation. That's why she said she doesn't understand. It's a translation issue. Okay. C'est à quel moment, tu sais pas? Which moment? You don't know? Okay, 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 bon. okay no. It seems to me that I'm translating. Okay, what is a, how do you apply it for us? Uh, so Stephanie? How do we apply this? What, what Comment uh, on, on applique ça? What do we need to do? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? In order not to become paralyzed. Afin de ne pas être paralysé. We need to proclaim the message. 
On doit proclamer le message. Le cri. Yeah, but what gives us the ability to do that? Qu'est-ce qui nous donne la capacité de faire ça? The power of God. Pardon. Pardon? The power of God. La puissance de Dieu. How about self-identification? Qu'en est-il de l'auto-identification? Because it says the self-identification prevented the paralyzing. Parce que c'est l'auto-identification qui empêchait la paralysation. Not the power of God. Non pas la puissance de Dieu. So what does that look like today? À quoi cela ressemble-t-il aujourd'hui? Je ne vois pas pourquoi les gens ont un problème de se dire prophète. Parce que nous sommes tous ici à l'école des prophètes. Pourquoi nous sommes ici alors Donc je ne suis pas sûre de comprendre la question. Are you Isaiah? Et tu es Isaïe Are you Isaiah? Et tu es Isaïe Ah, je. You're not sure. Tu n'es pas sûr Oui, les effets de toutes les visions. It's just that when I ask direct questions, people say, I guess so, which to me has some level of not self-identification, some level of doubt, some level of false humility. Donc, euh, quand on pose directement la que question à quelqu'un, les gens disent, je pense, euh, je pense, mais euh, pour lui, ça a une question euh, de fausse humilité ou un, euh, ça sous-entend le doute. C'est toujours, euh, toujours à, à ce que cela me fait penser quand les gens me disent, je ne sais pas, je ne veux pas me, me vanter, quoi. It's just that when someone stands up against Jeremiah, quand quelqu'un se lève contre Jérémie, and they call him a false prophet, et qu'il l'appelle un faux prophète, what's his response? Quelle est donc sa réponse? What's Jeremiah's response when someone calls him a false prophet? Uh, quand, comment uh, répond Jérémie lorsque quelqu'un l'appelle un faux prophète? Brother Eric. No? He sort of smiles and says, you might be right, who knows? He says, he smiles and says, yes, maybe you have a reason, who knows? He doesn't do that, does he? He slaps them down and says, you're going to die for that. He says, you're going to die for that. Il les frappe et il dit « Vous allez mourir pour ça. We'll » On va voir qui est donc le faux prophète. Il maudit les personnes lorsqu'on les appelle, lorsqu l'appelle un faux prophète. And we blush. Blush. Like we're embarrassed. Ah ouais, on rougit nous. On rougit, on est embarrassé. He knows who he is. Parce que lui, il sait qui il est. And we seem to not be clear about who we are or we're ashamed or we're embarrassed. Et nous, on, il semble que nous ne soyons pas clairs de, sur notre identité. Euh, on semble être embarrassé. Bon, j'étais sur le point de dire qu'il est euh, maudit. Hein. So. If you were there, would you be scared to argue against Jeremiah? Si tu étais là, est-ce que tu aurais eu peur euh, de te de, de disputer avec euh, Jérémie? Okay, but you're looking today. Mais toi tu regardes aujourd'hui. You look then. Mais regarde alors. These people aren't scared of him. Les ces gens là ils ont pas peur de lui. Because they don't believe him. Parce qu'ils ne le croient pas. It's only when the glory of God comes that they actually begin to be scared. C'est seulement quand la gloire de Dieu arrive qu'ils commencent à avoir peur. But even with Jeremiah, they're actually never scared of him. Mais ils ont pas peur de Jérémie. So, how do you apply it? Can you give a prediction if we don't self-identify as prophets? Alors, est-ce qu'on peut se donner une prédiction si on ne s'identifie pas comme prophète? So, can we give a prediction if we don't self-identify? And the answer is. Et la réponse est. No. 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 So we can't do anything. We'll be paralyzed. Donc, on serait paralysé, on ne peut rien faire. Or we'll say, uh, maybe if we're correct, we'll put some clause in there. On aurait, dit, uh, on aurait mis des clauses, peut-être si on est correct. 
So someone said that they're Elijah. I can't remember who said that. It's Tiffany. Because like, that's an easy one. Uh, Quelqu'un dit qu'on est Elie, c'est plus, le plus simple. Okay. Um, so you, you agree that you're Isaiah now? Tu es d'accord que tu es Isaïe là? Can you give some level of justification for that besides fulfillment of every vision? Euh, tu peux donner une justification pour cela au-delà de la complication de l'application de toutes les visions? Yeah, I'm not familiar with Isaiah. Yes. Okay, Brother Eric. Une question pour moi. Euh, la question, what is the question? Um, you're Isaiah. Tu es Isaïe. Give some justification for this. Donne-nous une justification pour cela. Before answering, answering, I would like to have an explanation. It seems to me that uh, we saw that there are two different types of prophets. Illumination special. Those who receive a special illumination. I don't remember the second definition. The second category of prophet, I don't re uh, remember. Um, those who go to schools and get educated. Ceux qui vont à l'école et on reçoit l'information. Donc, vous pouvez répondre à la question. So, to answer to the question, on serait plutôt la deuxième catégorie. I will be at uh, the second category. Bon. So, is that Isaiah? Donc, est-ce Isaïe? Don't ask that question. Ne réponds pas à cette question. Are you Elijah? Et tu es lui. Oui. Okay, which category is he? Quelle catégorie est-il? One or two? Un ou deux. One. 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 <laughs> you can't, you can't escape. Tu peux pas y échapper. We, because we want to bring this, we want to say we're all number two. On va tous dire qu'on est au numéro deux. But there's this number one as well. Mais il y a aussi le numéro un. And it becomes hard to escape that. Et ça, ça devient difficile d'y échapper. Um, okay, so we, we have done this already. On a déjà fait cela. So we said that in the, in the, at the movement, in the general, uh, it's a prophet category number one, but when we come to individuals in the movement, we're prophet number two. Pouvons-nous dire qu'au niveau du mouvement, c'est euh, prophète numéro un, mais quand on vient dans les individus du mouvement, c'est le deux yeah, that's exactly what we have said. Oui, c'est exactement ce qu'on nous avons dit class. dans cette classe. You know, as individuals, we're not standing up and saying, you know, God gave me a dream and en tant next week something's going to happen. En tant qu'individu, on ne se tient pas debout euh, et on dit euh, « Dieu m'a donné un rêve et la semaine prochaine, ça va se passer. » And I tried to bring up this point the other day. Et j'ai essayé d'amener ce point la dernière fois. You can't take Samuel Snow and make him into a person today. On ne peut pas prendre Samuel Snow et euh, le mettre, l'identifier à une personne aujourd'hui. Um, I think you get into problems if you do that. Je pense qu'on aura des problèmes si on fait cela. I think you break the rules <coughs> Je pense qu'on brise les règles of parables when you do that. de la parabole lorsque l'on fait cela. We have spoken about this already, but I'll reiterate this point. On a déjà parlé de ça, mais je vais réitérer uh, ce point. Brother Eric mentioned Matthew 13. Matthieu, uh, Eric a, a mentionné uh, Matthieu uh, 13. Plant and the servants. La plante et la, le serviteur. So I'm hoping we all, we all understood what he meant. J'espère que nous comprenons tout ce qu'il veut dire. Because we've, we've done it in class already. Parce qu'on l'a déjà fait en classe. Is Brittany? Yes? You understand? I think, yeah. yeah. Oui, je pense. Sister Alyssa? Okay. So, I know people... Je connais des gens who have this kind of theology qui ont cette sorte de théologie when it comes to the second and the third angel quand il vient, on parle du uh, premier uh, deuxième et troisième ange i'm saying je dis they're not saying this c'est moi qui dis ça c'est pas the plant is the second the servant is the third 
La plante est la deuxième, le serviteur c'est le troisième. And the reason why people conceptually don't accept that. Et la raison pour laquelle les gens n'acceptent pas cela. Is not just because. Ce n'est pas parce que. Um, they can't. They don't know how you can do that. Ce n'est pas parce qu'elles ne savent pas de quelle façon faire cela. And I'm saying that's what the Millerites did. They turned the cry into a virgin. Et je dis, c'est ce que ont fait les minérites. Ils ont changé le cri au vierge. Same person in real life. La, les mêmes personnes dans la vie réelle. So it's not just that people can't conceptualize that. C'est pas, pas que les gens ne soient pas en mesure de conceptualiser ce fait. We have built in preconceived ideas. C'est-à-dire que nous sommes construits sur des idées préconçues. And the major one. Et la principale, c'est. Is one, two, three. Et un, deux, trois. Number three comes after number two. Non, le trois vient avant, après le trois. And so therefore, et par conséquent, the servants can't be number three and the plants number two. It doesn't. It breaks this model. Ça brise ce modèle que le serviteur est nombre trois et il vient euh, et, et que la plante est nombre deux. And this is built upon another misconception. Et cela est construit aussi sur une autre mauvaise conception. So we will draw a line. On va une ligne. We do this. On va faire cela. And we'd say this was the close of probation. On va dire FTG. Or we'd call it the binding off. On va le, le and because we did this binding off two or three years ago and connected it in such a strong way with number three, it's now been accepted that this is the way it is. And that's just plain wrong. It's wrong. And the, what this ends up generating in your mind is that the only people who can give the third are good number two people. So if you're a good number two, Donc, si vous êtes un bon numéro deux, then you'll be qualified to go on to number three. Vous serez qualifié pour aller au numéro trois. And we're going to build that et euh, avec, on construit cela from something we actually read sur quelque chose que nous avons déjà lu those who um, rejected the first couldn't be benefited by the second ceux qui ont rejeté le premier ne peuvent pas bénéficier du deuxième and we're going to use that same logic donc on va utiliser cette même logique incorrectly mais de façon incorrecte to say those who weren't benefited by the second could not be benefited by the third. No, those who rejected the second couldn't be benefited by the third. So once you've got these concepts in your mind, and then you go to Matthew 13, you can never see Matthew 13 that way. Because what you're going to do, if... The plants are number two. Who's number three? Donc, la plante est number two. Qui est numéro trois? In Matthew 13. In Matthew 13. C'est pas le serviteur. The reapers. C'est les moissonneurs. It's the reapers that are number three, not the servants. C'est pas les serviteurs qui sont numéro trois, mais les moissonneurs. When you do that, Quand vous faites cela, all the sequencing works. Toutes les séquences the uh, parable appears to work La parabole semble, uh, and you think everything's good Et vous que tout est bon. and I'm saying you got it all wrong. Et moi, je dis, vous allez, uh, vous avez tout faux. It's based upon this idea basé sur cette idée that only good people can do this work que les faire du and that's built upon the idea Et cela est basé sur of what? The church. Church and the world. The church triumphant. Ah bon, l'église triomphante. Has only got good people in it. Ah, l'église triomphante n'a que des personnes, des bonnes gens en elle. And all these models teach it's not correct. Et tout ce modèle enseigne que c'est pas correct. Church triumphant doesn't have only good people in it. Parce que l'église triomphante n'a pas que des bonnes personnes. C'est composé de bonnes et de mauvaises personnes. 
And people say, well, that's in opposition to Ellen White. Et les gens disent, mais c'est en opposition avec ce que dit Ellen White. And we say, et nous disons, go back to the story of Noah. Et ben retourne dans l'histoire de Noé. And he'll teach you it's that way. Et cela va t'enseigner que c'est de cette façon-là. You have good and bad people building the ark. Nous avons des bonnes et des mauvaises personnes qui construisent l'arche. So we have to deal with this issue. Nous devons traiter cette histoire of confronting the fact that not good people, not only are good, not it's not just good people who are the prophets. Donc il faut qu'on euh, se confronte à ce fait-là que ce ne sont pas que des bonnes personnes qui sont des prophètes. And who's the classic person that we can Used to prove this. Et euh, quelle est la personne classique qu'on peut utiliser pour euh, prouver ce fait Sister Sophie. Sophie. Acte. 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 but she doesn't. Acte. Uh, Acte in the Bible, but she cannot see the. She cannot remember. She has a question, but she hasn't got an answer. Okay, um, I'll just answer that one then. I'd say bon. Judas. Je dis Judas. Judas Iscariot. Judas. Balaam. Uh, Balaam's identified as a false prophet in that situation. Dans cette situation, il identifie comme un faux prophète. Il donne Yes, but he gives a white message. It's just that he's not in the group of people that have given the message. Il n'est pas dans le groupe des gens qui donnent le message. But you may be correct. Mais peut-être que tu as raison. C'est de Beatrice. Beatrice. Hein? You, you just reply. C'était la question sur Balaam, c'est ça? Non, non, la question était comment on peut être mauvais et être prophète en même temps. So the question was, uh, how can we be a bad and uh, be prophet at the same time? But you just reply. Yeah, Judas. Sit down. A soul? Soul? Yeah. We don't say pas soul in English, it's soul. So we can go to different stories, but the easiest one to see is, is Judas. Mais on peut aller dans différentes histoires, mais la la plus simple c'est Judas. Judas. Um. So let's just go to Isaiah. Allons dans Isaïe. Chapter one, verse one. Isaiah un un. When we pr try to prove things, Alors, quand on essaye de prouver les choses, there are various ways to, um, to approach the problem. Il y a plusieurs façons d'aborder le problème. And the one that we like the most is la, celle qu'on aime le plus. Is line upon line. C'est ligne sur ligne, je pense. When we when we take these structures, quand on prend cette structure, and then when we see something fitting into a structure, et quand on voit quelque chose entrer dans la structure. We can historicize it. On peut l'historiciser. That's exactly what the Millerites do. C'est exactement ce qu'on fait les Millerites. Isaiah 1:1, 1, 1, the vision of Isaiah, the son of Amos, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. La vision d'Isaïe, le fils d'Amos, qu'il a vu concernant Judas et Jérusalem durant les jours d'Uzias et de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda. So my argument is, Mon argument, this verse is enough evidence to self-identify as being Isaiah. Ce verset est uh, suffisant pour qu'on puisse s'identifier comme étant Isaiah. Isaiah. Agree, Sister Sophie? Mm -hmm. Agree? Mm -hmm. uh, how then? Cat. 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 Four. She's excited, she wants to give you the answer. Mm -hmm. Yeah, because uh, the four plus, we have a combination between four and seven last thing. Speak louder. On a, il y a, il y a une, il y a une combinaison entre les quatre et les sept derniers rois. C'est ça? Pour la dernière génération. Et Isaïe vit dans leur période de temps. On peut s'identifier donc euh, pour, comme Isaïe. 
Sister Shimei? Uh, I just count four kings. And I say four. Um, no, I don't. I, I, I okay, don't know. Okay, so we'll do it quickly. We've got seven thunders. On a les sept tonnerres. Millerite history. L'histoire des Millerites. C'est pour euh, euh, une preuve pour qu'on puisse s'auto-identifier en tant que prophète Esaïe. D'accord uh, so we can connect this history within 2300 days. On peut connecter cette histoire avec les 2300 jours. To seven Persian kings. Pour ces trois rois roi perses. Which give three decrees. Qui ont donné les trois décrets. So we can start lining up the seven kings with the seven thunders. Les sept rois avec les sept tonnerres. And there's many more connections that we can make than just that. Et il y a beaucoup plus de connexions qu'on peut faire. Um, and if we do that, Et si on fait ça, we can make this the time of the end. On peut faire cela le temps de la fin. And this the time of the end. Ça, le temps de la fin. Because they're coming out of Babylon and going into the glorious land. Is that okay? C'est bon. That we can make that connection. On peut faire cette connection. Then we can see that this history of seven kings. On peut voir que cette histoire de ces trois is preceded précédé by another history of seven kings. Par une autre histoire de ces trois. And this is from the kings of Manasseh to Zedekiah. And here Et là, we have four kings. Et là on a quatre rois. And these four kings are the 2520. Okay, with all that, Sister Tiffany? Tiffany? Which bit are you not okay with? I'm just trying to catch up. It's not that I'm not okay. I'm just... No, c'est pas que je suis pas okay. J'essaie de suivre. I didn't get to the end. I just was writing. Elle écrit, c'est tout. But you know that? Yeah. And that? Yeah. And that? Yeah. And that? Yeah. Which kings are those? Cyrus, Darius, Artaxerxes. Yeah. Seven Persian kings. The seven three Persian Cyrus, Darius, Artaxerxes. And the seven Persian kings come at the end of seventy years. Et uh, les uh, sept rois Perses à la fin des soixante ans. Which is connected to the last seven kings of Judah. Qui est un roi uh, en lien avec les uh, sept uh, rois de Juda. Yeah. yeah. And the last king. Et le dernier roi is uh, occurs on uh, this destruction in the history of the last king. Destruction uh, sous les uh, uh, derniers rois. Or the end of the kingdom. À la fin du uh, royaume. So, if we go back a little bit further, et si on retourne un peu plus loin, we can mark another seven kings. On peut marquer encore deux de ces trois. And this one. Goes from Jeroboam two, et ça va de Jeroboam two to Hoshea. Uh, Jeroboam two à Osi. The last seven kings of Manasseh. Le dernier roi de Manasseh. Ouais. Okay, prove it that. So we've got all these sevens. Et on a uh, tous ces uh, tous ces sept là. So we can line them all up. On peut tous uh, les aligner. Um, so I'm going to put Zedekiah at the end. Je vais mettre à la fin ces deux sciences. And Hoshea, the end. Et Osée aussi la fin. The most marking the end of a kingdom. Et uh, ça, parce que ça marque la fin du royaume. Can you do that? C'est Osias, Maurice. C'est Osias. Hein? Osias, hein? Ouais, Osias, parce que j'ai dit Osée. Osias. We already know that Manasseh is marking the time of the end. Et on sait que Manasseh, il indique le temps de la fin. And therefore, Jeroboam 2 must be the time of the end. Donc, Jeroboam 2, c'est le temps de la fin. 
So we've got four times of the ends. Donc on a quatre temps de la fin. Yeah. Oui. So if we just take this one. Et si euh, on prend celui-là. Jeroboam 2. Jeroboam 2. And Hoshea. Et Ose, Oseas. Which is seven kings. Qui est sept rois. If you go and see what's happening in Judah. Et si vous voyez ce qui se passe dans Judas, Judas, and how the kings line up, et comment les rois s'alignent, who's lining up with Jeroboam II? Qui s'aligne avec Jeroboam II? It's Uzziah. Uzziah. Then you have Jotham. Jotham. Ahaz. Ahaz. And the king that lines up with Hoshea is Hezekiah. Et euh, les euh, rois qui s'alignent avec Uzias, le roi qui s'aligne avec Uzias, Osé. So you end up having these Merci. four kings in Judah. Donc on a ces quatre rois en Judah. And Jeroboam too. Vous avez osé, moi j'ai Osias. Moi aussi. We'll do it in English. <laughs> Jeroboam 2 is time of the end and Hoshea is the close of probation. Alors Jeroboam 2 c'est le temps de la fin et uh, Oseas ou Osé dans certaines versions c'est uh, la fin du temps de grâce. Which is the same as this uh, line and this line and this line. Qui est le même de cette ligne, cette ligne et cette ligne. So this is the ministry of Isaiah. Ça c'est le ministère d'Esaïe. We just read that in 1.1. One, one. On vient de le lire dans uh, Esaïe 1.1. And so we can identify that Isaiah. Uh, on peut identifier uh, que Isaiah is doing his ministry. Fait son ministère. Beginning at the time of the end, all the way to the close of probation. Uh, de la de la du temps de la fin jusqu'à la uh, fin du temps de grâce. And the reason why that's important to see. La raison pour laquelle c'est important de voir. Is because we can mark. On peut marquer. Other prophets. On peut marquer d'autres prophètes. Using the same methodology into a reform line. Uh, utilisant la même méthodologie dans notre uh, ligne. I'll give you one example. Je donne uh, un exemple. If we go here, si on va là, seven kings of Judah. Les uh, sept rois de Juda. Um, let's do it this way. Time of the end. Alors, temps de la fin. And close of probation. Et fin du temps de grâce. Where would we mark Isaiah? Où marquerions-nous Isaiah? The whole thing. Good. Dans tout. This is Isaiah. Voici uh, Isaiah. Now, if you go to the book of Jeremiah. Si on va dans le livre de Jérémie. Verses 1 and 2. Un et deux. He'll tell you when he begins his ministry. Il va vous dire quand est-ce qu'il commence son ministère. We'll take this line here. On prend cette ligne là. Seven kings of Judah. Les sept rois de Juda. And it's Manasseh. Manasseh. To Zedekiah. À Zedekiah. So you got Manasseh. Manasseh. Next one. Après. Amon. Josiah. Josiah. So we'll go with that. If you go to Jeremiah verses 1 and 2. Si vous allez dans Jérémie 1 et 2. When does Jeremiah begin his ministry? Jérémie, quand est-ce qu'il commence son ministère? Josias. In the days of Josiah. Au jour de Josias. So Jeremiah begins here. Donc Jérémie, il commence là. And when does he end? Il se finit quand? C'est Josias. In the reign of Zedekiah. Et so, il finit au règne de Cédécias. So Jeremiah would look like this. Donc uh, Jérémie ressemblerait à ça. And we'll do one more. If you go to Ezekiel. Je vous allez dans Ezekiel. Ezekiel begins his ministry. If you look at uh, chapter 1, si par, uh, verses 1 and 2. Au chapitre 1, 1 et 2, Ezekiel commence son ministère. Where does he begin his ministry? It's not Josakim. Josakim? Are you okay with that? Vous êtes d'accord avec ça? So you said who? Josakim. 
So let's go there, we're not okay. Not sure. Ezekiel 1. Uh, verse 2. Ezekiel 1, 2. In the fifth day of the month, which was the fifth year of King Jehoiakim's captivity. Jehoiakim. Uh, <coughs> so, Pardon. he begins his ministry right here. Il commence son ministère juste là, là. In the reign of Zedekiah. Sur... Okay, with that? So, Ezekiel is here. Donc, Ezekiel, il est là. So, all I want us to see Tout ce que que vous voyez is not only we can identify as these prophets, because they're all in this reform line, euh, on peut, on peut non seulement on peut identifier, on peut s'identifier d'un comment prophète parce qu'ils sont tous dans cette ligne de réforme. But more than that, mais plus que cela, you can actually see when they come into history. On peut voir quand est-ce qu'ils viennent dans l'histoire. And the specific role that they each play. Et le rôle le particulier que chacun joue. And the reason why this is important. Et la raison pour laquelle c'est important. Because depending on where you're going to mark close of probation. Parce tout dépend où on veut marquer le temps de la fin du temps de grâce. I know Isaiah makes predictions. I know Isaiah. Makes predictions. Je sais que Isaiah a fait des predictions. But he comes to his end at the close of probation. Mais il arrive à sa fin à la, au temps de, à la fin du temps de grâce. And if you're going to mark that. Et si tu veux marquer cela. As Raphia. Comme Raphia. Then Isaiah is not in the binding off. Donc Isaiah n'est pas dans le, dans le liage des gerbes. So you had no prophet there. Donc là, vous n'avez pas de prophète. So then you have to look at Jeremiah and see, does Jeremiah go past this history? And he does. Et does on... Ezekiel go past the history? And he does. Donc après, il faut regarder si uh, Jérémie, Isaac et Ezekiel vont au-delà de cette histoire, et oui. So, without making a huge point of this, sans faire un point, euh, bon, euh, un grand point sur ça, all I wanted us to see, tout ce que je voudrais que vous voyez, is that, you know, when I ask a direct question, quand, are you Isaiah, and people get nervous, quand les personnes deviennent nerveuses, quand je pose une question directe, êtes-vous Isaïe, uh, I'm not intending it to mean anything more, je ne, je ne, mon intention n'est pas de faire que ça a une plus de signification, to under, for us to understand that, The work that Isaiah did. Pour nous de comprendre que l'œuvre que a fait Isaïe, the prophecies that he gave, les prophéties qu'il a donné, we can now historicize. L'œuvre qu'il a fait, on peut maintenant l'historiciser. At a structural level. À un niveau de structure. Line upon line. Line sur line. And therefore, this movement. Donc par conséquent, ce mouvement is symbolized by Ezekiel, est symbolisé par Ezekiel, by Isaiah, par Isaïe. Ellen White, when she talks about Elijah, Ellen White, quand euh, elle parle de Élie, at the end of the world, à la fin du monde, in early writings, euh, dans premiers écrits, she identifies it as the people of God, not an individual. Elle l'identifie comme le peuple de Dieu, non pas comme un individu. And I'm following that same principle. Et je suis ce même principe. When it comes to the Millerite history, she identifies it as Miller. Quand euh, elle vient, elle vient dans l'histoire des Millerites, elle l'identifie comme Miller. And then sometimes it's Miller and his associates. Et parfois c'est Miller et ses associés. So I don't want us to run away with this idea that We're individual, as individuals, we're prophets. Et je veux pas que nous euh, euh, nous nous enfuyons avec cette idée que euh, 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 que nous sommes prophètes. In the sense that uh, Sister Tiffany is the personification now of Isaiah. Que dans le sens où Tiffany est la personnification d'Isaïe. It's not that. Ce n'est pas ça. When I say you Isaiah and people say yes. Quand je dis on est Isaïe, les gens disent oui. It's because they're part of a movement. C'est qu'ils font partie donc d'un mouvement. But as individuals. Mais en tant qu'individu. Then this idea of being in the school of the prophets. Euh, L'idée d'être dans l'école des prophètes becomes a reality for us as individuals. Devient une réalité pour nous en tant qu'individu.
I would like to add, uh, based upon what you say, if we look uh, uh, in Israel as well in Judah, there is, uh, uh, it's not uh, all the time there are prophets. But uh, when at the specific uh, uh, moment, uh, God people should be uh, guided. Uh, for example, uh, for the captivity uh, that would soon uh, coming upon them, we can see that there were a lot of prophets who have been cho chosen. I'm not sure what the point you make by that. Je suis pas sûr du point que tu veux faire par ça. So I would like to just to confirm based upon what you are saying. Even though you haven't go in that direction, when we uh, look upon uh, the history of Judah and Israel, when they arrive at the uh, very close, before uh, the sentence happened, God sent prophets. Sometimes they were alone, sometimes they were not alone. So when we see uh, Isaiah, Isaiah, uh, there was Micaiah, how do you say it in English? Jeremiah, there was also Ezekiel. And there are other periods, the time period, there are no prophets. So when I make the application in our time history, if we say that we are the last generation, we, uh, we, um, we have to be, we have to, uh, uh, we should have prophets. I'm not sure if you're saying Je suis pas sûr, uh, que si tu dis that we as individuals que nous, en tant qu'individu, are being raised up to be prophets like these men that we read of. Nous uh, avons été uh, suscités pour être uh, des prophètes comme ces hommes uh, l'ont été. Because I've not experienced that and this movement hasn't for 30 years. Parce que uh, je n'ai pas expérimenté cela et ce mouvement ne l'a pas expérimenté depuis 30 ans. As individuals, en tant qu'individu, this movement has taken the role of prophet to be the students who learn. On pris le rôle de prophète comme étant ces étudiants qui apprennent. I don't know any people who have claimed to be raised up by God with special inspiration. Je pense pas, je ne connais pas des personnes qui déclarent avoir été suscitées par Dieu ayant une uh, inspiration particulière to give a message to this movement that would direct it pour donner un message à ce mouvement uh, qui et le dirige I don't think that's what you mean je sais pas si c'est ce que tu veux non, dire je... non 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 that's a matter okay um let's pray prions heavenly father Père Céleste, we thank you for your goodness. We ask and pray for a blessing. And as we learn more about the Millerite history and how they uh, applied scripture. Et alors que nous apprenons plus sur l'histoire des Millerites et comment ils ont appliqué les écritures. To their own lives. Pour leur propre vie. And how it changed their perspective of things. Et comment cela a changé leur vision des choses. Help us to experience the same. Nous expérimenter la même chose. We ask and pray in the name of Jesus.